హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీరంతా నేను చాలా బాగున్నాను మీరు కూడా చాలా చాలా బాగుండాలి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఇంకా మీరు ఎలా ఉన్నారో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఈరోజు వచ్చేసి నేను హోమ్ మేడ్ కేక్ ఎలా తయారు చేయాలనేది మీతో షేర్ చేయబోతున్నాను ఇది చాలా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు పిల్లలు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు చేసి ఇవ్వచ్చు అనమాట చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట మాకు మనకి ఒక వన్ అవర్ టైం ఉంటే సరిపోతుంది ఈజీగా దీన్ని ప్రిపేర్ చేయొచ్చు అనమాట దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా మనం ఎక్కడికి బయటికి వెళ్ళి తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం అయితే లేదు ఈజీగా మన ఇంట్లో ఉన్న వాటితోనే చేసేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి అయితే ట్రై చేసేసేయండి హ్యాపీగా వీడియో చేసేసేయండి ఓకేనా ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్స్ మనకి కేక్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలో నేను ఇప్పుడు చెప్తాను ఒక గ్లాస్ బొంబాయి రవ్వ తీసుకోవాలి అంటే ఉప్మా రవ్వ ఉంటుంది కదా అది తీసుకున్నాను అదే సేమ్ గ్లాస్తో నేను హాఫ్ గ్లాస్ షుగర్ కూడా తీసుకున్నాను ఇంకా అదే గ్లాస్తో ఏం చేశానంటే ఒక హాఫ్ గ్లాస్ కర్డ్ కూడా తీసుకున్నాను అనమాట పెరుగు కూడా తీసుకున్నాను ముందు మనం ఏ కొలతో అయితే బొంబాయి రవ్వ తీసుకుంటున్నాము పాలు పెరుగు ఇంకా షుగర్ కూడా సేమ్ కొలతతో తీసుకోవాలి ఇంకా అదే గ్లాస్తో ఏం చేశానంటే వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ పాలు కూడా తీసేసుకున్నాను అంటే కాచి చల్లార్చుకున్న పాలు తీసుకోవాలి ఇంకా వంట సోడా బేకింగ్ పౌడర్ మైదా ఇంకా బట్టర్ డైరీ మిల్క్ చాక్లెట్స్ కాఫీ పౌడర్ కావాలి ఒకవేళ మీ దగ్గర బేకింగ్ పౌడర్ లేకపోతే ఈనో ఉంటుంది కదా ఈనో పౌడర్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఒక టీ స్పూన్ కాఫీ పౌడర్ తీసుకొని బౌల్లోకి అందులో హాట్ వాటర్ మిక్స్ చేసేసి డైరీ మిల్క్ చాక్లెట్స్ కూడా అందులోనే మిక్స్ చేసి వేసేసుకోండి ఇంకా ఇందులో వెనిలా ఎసెన్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి మీ దగ్గర లేకపోతే ఇలాచి పౌడర్ యాడ్ చేసేసుకోండి అది కేవలం ఫ్లేవర్ కోసం మాత్రమే ఫ్రెండ్స్ నా వీడియోస్ కనుక ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అట్లనే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి ఆ పక్కనే ఒక బెల్లైకాన్ వస్తుంది అని క్లిక్ చేయండి నేను అప్పుడు చేసే ప్రతి వీడియో మీ వరకు వస్తుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ కీప్ సపోర్ట్ మీ ఇప్పుడు ఇంకా ఒక మిక్సీ జార్ తీసేసుకొని అందులో బొంబాయి రవ్వ ఉంది కదా మనం తీసుకున్న ఒక గ్లాస్ బొంబాయి రవ్వని బాగా మెత్తగా పౌడర్ అయిపోయేలాగా మిక్సీ చేసేసుకోవాలి చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇలా పిండిలాగా అయిపోవాలి ఇంకా ఇప్పుడు మనం ఒక హాఫ్ గ్లాస్ పంచదార తీసుకున్నాం కదా అది కూడా అదే జార్లో వేసేసుకొని పౌడర్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం తీసుకునే బౌల్ ఎలా ఉండాలంటే అంతా మిక్స్ పట్టేలాగా పెద్ద బౌల్ అనేది తీసుకోవాలి కలపడానికి వీలుగా ఉండేలాగా ఇంకా అందులోనే నేను టూ టేబుల్ స్పూన్ మైదా కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను మైదా ఎందుకు యాడ్ చేశానంటే కేక్ మనకి మంచి స్ట్రెచ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట దానికోసం అని చెప్పేసి నేను ఇక్కడ మైదా యాడ్ చేసుకున్నాను టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఇంకా ఏం చేశానంటే ఇందులోనే కర్డ్ కూడా యాడ్ చేశాను ముందుగా ఏంటంటే కర్డ్ కూల్గా లేకుండా చూసుకోవాలి ఇంకా పుల్లగా కూడా ఉండకూడదు పెరుగు వచ్చేసి ఇంకా అందులోనే నేను కాచి చల్లార్చుకున్న పాలు ఉన్నాయి కదా అవి కూడా అందులోనే యాడ్ చేశాను ఇంకా అందులో బటర్ కూడా వేశాను అనమాట మనం రిఫైండ్ ఆయిల్ కూడా వేసుకోవచ్చు బటర్ లేకపోతే రిఫైండ్ ఆయిల్ ఆయిల్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు నేను మాత్రం ఇక్కడ నేను హోమ్ మేడ్ బటరే వేసేసాను అనమాట ఒక టేబుల్ స్పూన్ వేసాను అది కూడా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక చిటికెడు సాల్ట్ అనేది వేసుకున్నాను ఎందుకంటే టేస్ట్ కోసం అని చెప్పేసి సాల్ట్ వేశాను మంచి టేస్ట్ అయితే వస్తుంది సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల ఇంకా అందులోనే మనం బేకింగ్ పౌడర్ ఒక టీ స్పూన్ అంటే ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ వేసుకోవాలి ఇంకా వంట సోడా కూడా ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ వేసుకోవాలి ఒకవేళ బేకింగ్ పౌడర్ లేకపోతే ఇక్కడ మీకు ఈనో పౌడర్ ఉంటుంది కదా ఈనో పౌడర్ కూడా ఒక ప్యాకెట్ అయితే వేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇంకా ఆ మిక్స్ అంతా మిక్స్ అయిపోయేలాగా అంటే బాగా కలిపేసుకోవాలన్నమాట బాగా కలిపేసి అందులోనే ఇంకా మనం ముందుగా కాఫీ పౌడర్ ఇంకా చాక్లెట్స్ కలిపి పెట్టుకున్నాం కదా ఆ మిక్స్ కూడా వేసేసుకొని లంప్స్ లేకుండా బాగా కలిపేసి ఒక థర్టీ మినిట్స్ అలా సోక్ చేసేసేయాలి దాన్ని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఇక్కడ ఇంకా మనం కేక్ తయారు చేసుకునే బౌల్ అనేది రెడీ చేసుకోవాలన్నమాట ఒక బౌల్ తీసుకొని అంటే అడుగు మందంగా ఉండి ఇంకా ఈక్వల్గా ఉన్న ఒక బౌల్ని తీసేసుకొని అందులో ఇలా బట్టర్ అప్లై చేసేసి పైనుంచి మైదా పిండి కానీ గోధుమ పిండి కానీ వేసేసి ఎక్స్ట్రా ఉన్న పిండిని తీసేసేయాలన్నమాట ఇలా రెడీ చేసేసుకొని పెట్టేసుకోవాలి ఇది ఎందుకంటే మనం కేక్ రిమూవ్ చేసేటప్పుడు అంటే బాయిల్ అయిపోయిన తర్వాత తీస్తాం కదా తీసేటప్పుడు ఈజీగా వస్తుంది దానికోసం అని చెప్పేసి అలా చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనకి బ్యాటర్ కూడా రెడీ అయిపోయింది రెడీ చేసి పెట్టుకున్న మిక్స్ అంతా ఆ బౌల్లోకి వేసేసుకోవాలి ఈ కేక్ చేసుకునేటప్పుడు స్టవ్ సిమ్లోనే ఉంచుకోవాలి ఇంకా అందులో హోల్స్ అనేవి లేకుండా ఆ బౌల్ని ఒకసారి అలా సెట్ చేసుకొని పెట్టేసుకోవాలన్నమాట అప్పుడే కేక్ పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక అడుగు
దానికోసం అని చెప్పేసి నేను ఇంకా కొంతసేపు అలానే ఉంచాను అనమాట నాకు ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ కూడా పట్టింది చెప్పాలంటే ఇంకా ఇప్పుడు కేక్ అయితే పూర్తిగా కంప్లీట్గా ఉడికిపోయింది చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ మనకి ఈజీగా సింపుల్గా పర్ఫెక్ట్ కేక్ అనేది రెడీ అయిపోయింది ఇక్కడ ఎంత ఈజీగా వచ్చేసిందో చూసారా చాలా బాగా వచ్చేసింది చూడడానికి కూడా మంచి స్ట్రెచర్ అయితే బాగా వచ్చింది ఇందులో ఏంటంటే నేను ఎటువంటి ఫుడ్ కలర్స్ అయితే యాడ్ చేయలేదండి అది అలా న్యాచురల్గా వచ్చిన కలరే అలా వచ్చి ఉంచేసాను అనమాట ఎందుకంటే పిల్లలు కూడా తింటారు కాబట్టి నేను ఫుడ్ కలర్ అయితే యాడ్ చేయలేదు చూసారు కదా ఎంత లేయర్స్ లేయర్స్గా వచ్చేసింది స్పాంజ్లా వచ్చింది మంచిగా ఇక్కడ మనకి పర్ఫెక్ట్ కేక్ అనేది రెడీ అయిపోయింది చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ నేను ఎలా కేక్ తయారు చేశానో మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది కదా చాలా సింపుల్గా చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు మన ఇంట్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే అయిపోతుందండి బయటకు వెళ్ళి దీనికోసం ఏం ప్ర ప్రత్యేకంగా తీసుకురావాల్సిన అవసరం అయితే లేదు కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది ఒక వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అయితే మనకి ఈజీగా కేక్ రెడీ అయిపోతుంది చాలా బాగుంటుంది కూడా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇంకా ఏంటంటే దీనికి కొలతలు అనేవి కరెక్ట్గా ఉండాలన్నమాట ఇది తీసుకునే కొలతలు మాత్రం పర్ఫెక్ట్గా కరెక్ట్గా ఉంటే మాత్రం పర్ఫెక్ట్ కేక్ అయితే వచ్చేస్తుంది మీరు చూసారు కదా చక్కగా వచ్చేస్తుంది ఇంకా నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అట్లనే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకుంటే పక్కనే ఒక బెల్లైకాన్ వస్తుంది దాన్ని క్లిక్ చేయండి అప్లోడ్ చేసే ప్రతి వీడియో మీరు మిస్ కాకుండా ఉంటారు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ మరో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మిమ్మల్ని మీట్ అవుతాం అప్పటి వరకు బాయ్